Dreamweaver içerisinde sitenizde kullanmış olduğunuz varlıkları merkezi olarak yönetebilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için Assets paneli bize şu ana kadar siteniz içinde kullandığımız tüm öğelerin listesini sunmaktadır. Assets panelinde sol tarafta resim butonuna bastığınızda sitenizde şu ana kadar kullandığınız resimleri, renkleri, linkleri, flash animasyonlarını, shockwave animasyonlarını, videoları, kodları ve şablonları görebilirsiniz. Herhangi bir öğe grubu içerisinde istediğiniz herhangi bir nesneyi sürükleyip bırakarak sayfanıza ekleyebilir ya da sağ butona basarak add to favorites diyerek bu varlıklar içerisinde bu nesneyi favori öğeleriniz için ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak özellikle çok fazla e, resim varsa örneğin sitenizde belli resimleri favoriler arasına ekleyecektir. Bunu yaptığınızda artık resimlerin favoris bölümünde bu resmi daha kolay e, ulaşıp sürükleyip bırakarak sayfanız içine ekleyebilirsiniz. Asset panelinde kullanışlı olan bir başka özellik ise library öğeleridir. Library öğeleri merkezi olarak çeşitli nesneler oluşturmanızı, HTML nesneleri oluşturmanızı, bunları sayfaların içine sürükleyip bırakarak kullanmanızı ve tek bir merkezden değiştirerek hepsinin değişmesini sağlamanızı sağlar. Bunun için library panelinde artı butonuna basıyorum ve oluşan dosyaya adres ismini veriyorum. Dosyanın üzerine çift tıkladığınızda Dreamweaver içerisinde bunun bir HTML dokümanı gibi açıldığını fakat uzantısının LBI yani Library Item olduğunu görürsünüz. Aynı zamanda kütüphane öğeleri için Dreamweaver siteniz içinde Library Klasörü oluşturur. Tıpkı Templates Klasörü gibi Library Klasörü'nü de sitenizin son haline getirdiğiniz zaman web sitenize yüklemek zorunda değilsiniz. Evet, şimdi Library öğemizin içine bir bilgi ekleyelim. Evet, kısa bir adres bilgisi yazdık ve dosyayı kaydediyorum. Kaydedikten sonra kapattım. Sitemiz içinden herhangi bir dosya açıyorum. Örneğin iletişim dosyası. Ve bu iletişim dosyasının en altına gidip, Asset panelinden bu adres kütüphane öğesini sürükleyip bırakıyorum. Bunu yaptığınız zaman bu kütüphane öğesi, eklemiş olduğunuz, e, sürükleyip bırakarak eklemiş olduğunuz sayfanın en altına eklenecek. Eklendiği bu yerde bu öğeye tıkladığınız zaman tamamı seçili hale gelip içindeki e, yazıları ya da öğeleri değiştiremez durumda olursunuz. Herhangi bir e, kütüphane öğesini, library öğesini üzerine çift tıklayarak Dreamweaver'ı açıp düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Kaydetme işlemi sonrasında Dreamweaver bu öğenin içinde geçen sayfaları gösterecek ve onları güncelleyeceğini söyleyecektir. Eğer kütüphane öğesindeki güncellemeleriniz devam ediyorsa, başka bir şeyler daha ekleyecekseniz, Don't Update'i seçip bir sonraki kaydetmede güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Ya da Update butonuna basıp o anda güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Evet, şu an kütüphane öğesini güncelledik. Bakın bu kütüphane öğesinin kullanıldığı sayfa içerisinde de adres güncellenmiş oldu. Herhangi bir kütüphane öğesini silme, silmek için eklediğiniz yerden işaretleyip delete tuşuna basabilir. Eğer orijinal kütüphane öğesiyle bağlantısını koparmak istiyorsanız orijinal ile bağlantıyı kopar butonuna, detach from original butonuna basabilir. Ya da kütüphane öğeniniz kaybolmuşsa recreate butonuna basarak yeniden ki kütüphane öğesi oluşturmanızı sağlayabilirsiniz. Kütüphane öğeleri özellikle sayfa içerisinde tekrar eden adres, menü çubuğu gibi öğelerde oldukça yardımcı olur.